Hello everyone, welcome back to BA Tutorial. In the TA Kanada or mock test to my tana, psychology mock test tana. E last to Kanya, and I January il Kanya, Kate to category three lay, psychology partly chodi chakana, itiba the chodi and ladagana mock test tana. Up a mock test lake upon the name one key points it than ready it tikia. Adodapum, Ningal Ketra mark kitty and the comment either reikim. Okay. If you have a case, you can get a case. 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 You can get a we have to do this. 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 Kalau <laughs> tu niya like ya, anem komen dia, anem share ya, anem marak ada. Alpal tu, nih, dapat nih, kalau <laughs> adi ayat adik kim kahana tu, anggane endu tu, nih, kalau nih, kalau college group kalau ndau, nih, kalau biad ni beri cah college group kalau ndau, malah nih, kalau PSC ke, tayar tayar adik tu, group kalau ndau. Ada lekang just tu, nih, ada link share itu, kat terdahulu per adik kim cila, poy dengan pergi kiam baca ni dikit nih, okay. Apa nih, kalau just tu, nih, share itu, kalau kita kahana tu, mereka kahana tu, pergi kita. Apa, nih, kita mock test lekuk pula, adi ayat cuci dia. Select the most suitable technique to deal with dyscalculia. Options Occupational Therapy, Multisensory Language Approach, Inductive Approach, Peer Assistance Using Diagram. Answer Peer Assistance Using Diagram Now, what do you do? Select the most suitable technique to deal with the dyscalculia What is dyscalculia? A learning disability We learned dyslexia, dyscalculia We learned that we learned that we learned that dyscalculia is a learning disability What do you do? We learned that we learned that we learned that most suitable item method What do you do? Peer assistance and okay peer assistance with the diagram and inductive approach or deductive approach on the men then a number of say I'm at a lot this calculator this calculator daily and I'm a car you know occupational therapy but you know multi-center sensory language approach you might like are not doing the language approach on the bottom calculator in the world of the mathematics word when the pitta down in a problem or options in the night and okay number the option I got the answer on the low up up and then the number could Picky and carry on a Maria at the Chodian Elk. At the Randama the Chodian. The MMPI used to assess memory, intelligence, personality, creativity. Answer is a personality. Upon the Alojikia, MMPI in the Parina. Minnesota Multiphasic Personality Inventory उड़े Full Form आण MMPI अधु पड़िच्छो एचेगा MMPI एड़े Full Form चिलप चोधिक्या एंद आण Minnesota Multiphasic Personality Inventory आण एंद MMPI एड़े Full Form इद एंदने वेंडिटा उब्योईकिन्द आ, Personality Assessor इनने वेंडि उब्योईकिन्द आण Personality Assessor इनने वेंडि उब्योईकिन्द आण MMPI अधिने Full Form एंद आण Minnesota Multiphasic Personality Inventory இனி அடுத்து சோதியம் மூனாமத்து சோதியம் ஆனு Choose the correct one for ECCE அவ்வட புல் போம் அஜோச்சியிக்குன்ன Options Education for Creative Child with Exceptionalities Education of Creative Children and the Empowerment Early Childhood Care for Exceptional Children Early Childhood Care and Education
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇ സി സി ഇ അപ്പോൾ ഇ സി സി ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം നോക്കിക്കോളുക ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് മെനി എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അറൈവിങ് എ ജനറലൈസ്ഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ട്രാൻസ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആൻസർ ഇവിടെ ഏതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ വെൻ വി മേക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് മെനി എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആദ്യം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അറൈവിങ് എ ജനറലൈസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ ഇവിടെ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലറുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അല്ലേ ജനറലൈസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പളോ അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഏതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും അവിടെ കോഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുക നമ്മുടെ കോഡ് ഡിഡക്റ്റീവിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് ഡി ജി പി ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ ആണ് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നോ പ്രിൻസിപ്പൾസിൽ നിന്നോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോഡ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡി ജി പി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡി ജി പി അവിടെ എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ ആണോ പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഏതാ വന്നേക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ആ ഡി ജി പി അല്ല അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കാം ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ അത് ഏതാണ് ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളണം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവും ഡിഡക്റ്റീവും എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സെലക്ട് ദ ടേം യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽബർട്ട് ബെന്തൂര ടു റെഫർ ടു ഓവറോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടീഷനിങ് സെൽഫ് എഫിക്കസി റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മോഡലിംഗ് ആൻസർ ചെയ്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മോഡലിംഗ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഡലിംഗ് വരാൻ കാരണം സെലക്ട് ദ ടേം യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽബോർട്ട് ബെന്തൂര ടു റെഫർ ദ ഓവറോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രോസസ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആൽബോർട്ട് ബെന്തൂര ചൂസ് ചെയ്ത ടേം മോഡലിംഗ് ആണ് അതായത് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മോഡലിംഗ് ചെയ്താണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഒരാളെ കണ്ട് അതിനെ ഇനിമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മോഡൽ ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണ് ആൽബേർട്ട് ബെന്തൂരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇനി ചോദിക്കാം മോഡലിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ടു റെഫർ ടു ഓവറോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആരാണ് മോഡലിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അതായത് സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതാരാണ് ആൽബേർട്ട് ബെന്തൂരയാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് ആൽബേർട്ട് ബെന്തൂര മോഡലിംഗ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം കോൾബേർഗ് പ്രപ്പോസ്ഡ് എ സ്റ്റേജ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊഹ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താ വരുന്നത് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്താ ഇവിടെ ചോദ്യം കോൾബേർഗ് പ്രപ്പോസ്ഡ് എ സ്റ്റേജ് ഓഫ് തിയറി കോൾബർഗിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജ് തിയറി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആരുടേതാണ് കോൾബർഗിൻ്റെതാണ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് ഓർത്തോളുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആരുടേതാണ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ഇയറിക് കറിക്സൻ്റെ ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു പേര് തന്നെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നതേ
choose the most appropriate combination from the list for teacher maturity dependent subordinate position limited behavior deep interest active limited behavior long time perspective superordinated position active superordinated superordinate position deep interest long time perspective shallow interest short time perspective passivity independence idinathu ടീച്ചറിൻ്റെ മെച്യൂരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻസർ വരുന്നത് ആക്റ്റീവ് സൂപ്പർ ഓർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ ഡീപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോങ് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ടീച്ചർ മെച്യൂരിറ്റിക്ക് അത് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല സബോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ ആവാൻ പാടില്ല ലിമിറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ആവാൻ പാടില്ല ഡീപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇത് മൂന്നും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെ കുറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ആണ് അവിടെ തന്നെ പോയി ഇല്ലേ ആ ലിമിറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ആയപ്പോഴേ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി അവിടെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ ആക്റ്റീവ് സൂപ്പർ ഓർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ ഡീപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോങ് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അത് നാലും എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാളോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് പാസിവിറ്റി ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതും വരത്തില്ല അത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എറിക്സൺസ് മോഡൽ ദ കീ ചലഞ്ച് ഓഫ് യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ഈസ് Trust versus mistrust, intimacy versus isolation, identity versus role confusion, integrity versus despair. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എറിക്ക എറിക്സൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും കേറ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നന്നായിട്ട് പോയി കണ്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ആൻസർ ചെയ്താന്ന് പറയും ആൻസർ ഇൻറ്റിമസി വെസസ് ഐസൊലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എറിക്ക എറിക്സൻ്റെ കീ ചാലഞ്ച് ഓഫ് യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കേണ്ട എന്താണ് ചാലഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തി അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇൻറ്റിമസി വെസസ് ഐസൊലേഷൻ ആണ് യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എൽ എല്ലാ ആ സ്റ്റേജസും നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കളയാം അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കളയാം ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എട്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻഫാൻസി നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് വെസസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഓട്ടോണമി വെസസ് ആ ഷെയിം ഓർ ഡൗട്ട് ഓട്ടോണമി വെസസ് ഷെയിം ഓർ ഡൗട്ട് ആണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ സ്കൂളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്നേറ്റീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് ആണ് സ്കൂൾ ഏജ് വരുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അടുത്ത് അഡോളസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റിമസി വെസസ് ഐസൊലേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാണ് ഇല്ലേ ആ യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റിമസി വെസസ് എന്താണ് വെസസ് ഐസൊലേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മിഡിൽ അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആകുമ്പോൾ ജനറേറ്റിവിറ്റി വെസസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി പിരീഡിൽ വരുന്നത് ഈഗോ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വെസസ് ഡെസ്പെയർ ആണ് ആ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വെസസ് ഡെസ്പെയർ വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് മെച്യൂരിറ്റി പിരീഡിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കത് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന പോർഷൻസ് ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എറിക് എറിക്സൻ്റെ യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ചലഞ്ചസ് ഏതാണ് ഇൻറ്റിമസി വെസസ് ഐസൊലേഷൻ
ആ അത് ഇൻഫാൻസിയാണ് ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിലാണ് ഇനി അടുത്ത ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിലോ ആ അത് എപ്പോഴാണ് അത് അഡോളസെൻസിലാണ് മറന്നു പോവരുത് റോൾ കൺഫ്യൂ റോൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അഡോളസെൻസിലാണ് അഡോളസെൻസ് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ആരാകണം ആരെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അടുത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഡെസ്പെയർ ആണെങ്കിലോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഡെസ്പെയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം The best remedy of the students' problems related to learning is suggestions for hard work, supervisor study in library, suggestions for private tuition, diagnostic teaching. Answer is that diagnostic teaching is one of the things that we have. ലേണിംഗ് പ്രോ ലേണിംഗ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടീച്ചിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷന് പോകാൻ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നുമല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടീച്ചിങ് കൊടുക്കണം വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ടീച്ചർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ക്ലാസ് ടു ബി പഞ്ച്വൽ ഇൻ ക്ലാസ് ടു റിമൂവ് ദ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി എ ഗുഡ് ഓറേറ്റർ ആൻസർ ഏതാണ് ടു റിമൂവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ പങ്ച്വലായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ഓറേറ്റർ അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല രീതിയിൽ ആ എന്താണ് ഒരുപാട് ലെക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതോ അല്ല ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റിമൂവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇമാജിൻ യു ആർ ബൈസൈക്ലിംഗ് ഇൻ എ റൈസ് Which of the following is the best example of an extrinsic motivation for this activity? Extrinsic motivation is what we have learned from the motivation. Biking to enjoy the fresh air. Raising money for charity you believe in. Crowds cheering when you get a trophy. To increase your health through exercise. ആൻസർ ഏതാണ് ആ ക്രൗഡ്സ് ചെയറിങ് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ട്രോഫി നമ്മുടെ എക്സ്ട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് ആ ആൾക്കാർ നമ്മളെ പ്രശംസിക്കും ഇല്ല നമുക്കൊരു ട്രോഫി കിട്ടുമ്പോൾ പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് അതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലക്ഷ്മി കംപ്ലൈൻസ് വെൻ ഹർ ടോൾ thin glass of juice is poured into a short but wide glass she tells her father that she now has less juice lakshmi has not yet grasped the principle of conservation animism egocentrism constancy ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ലക്ഷ്മി കംപ്ലൈൻസ് വെൻ ഹർ ടോൾ തിൻ ഗ്ലാസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ഈസ് പോർഡ് ഇൻ ടു എ ഷോർട്ട് ബട്ട് വൈഡർ ഗ്ലാസ് അത് എന്താണ് ആ അതായത് നീളം കൂടിയ ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുള്ളൊരു ജ്യൂസ് അവളുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഫുള്ളായിരുന്ന ജ്യൂസ് എന്താണ് ആ വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അതായത് വട്ടം കൂടിയ അതായത് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് കുറച്ചായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് കുറച്ച് ജ്യൂസേ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരുന്നത് കൺസർവേഷനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം you look at a picture for several seconds and then close your eyes tightly you attempted to visualize the picture of that you viewed here you tried to utilize the visual sensory memory which is named as echoic memory iconic memory semantic memory long term memory ആൻസർ 
ആൻസർ ഏതാണ് ഐക്കോണിക് മെമ്മറിയാണ് അതായത് വിഷ്വൽ മെമ്മറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐക്കോണിക് മെമ്മറിയാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് നമുക്കൊരു പിക്ചർ നോക്കാൻ തരുന്നു അതിനുശേഷം കണ്ണ് അടച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മെമ്മറി മെമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ലേ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ അപ്പോൾ അതൊരു വിഷ്വൽ മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്വൽ മെമ്മറി ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിഷ്വൽ സെൻസറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കോണിക് മെമ്മറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചോളാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സെലക്ട് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ആൾ പോർട്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി കൊഹ്നിറ്റീവ് ഇമോഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ കഠിനാൽ സെൻട്രൽ സെക്കൻഡറി ആൻസർ കഠിനാൽ സെൻട്രൽ സെക്കൻഡറി ആണ് ഓൾ പോർട്ടിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കർഡിനാൽ സെൻട്രൽ സെക്കൻഡറി ആണ് അടുത്ത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രുതി ഈസ് ആൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷി ഹാസ് വെരി ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് സ്കോർ ഹൈ ഇൻ ഓൾ സബ്ജെക്ട് എക്സെപ്റ്റ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ഷി ഹാസ് സം പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡൂയിങ് അഡിഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ അസ്യൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഡിസ്പ്രാക്സിയ സിമ്പിളാണല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ പറയുന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഇല്ലേ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പടം വരയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻസിനകത്ത് വരുന്ന ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ആ കോർഡിനേഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് തിങ്കിങ് ഇൻകുബേഷൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻസർ ഇല്യൂമിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇല്യൂമിനേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നാല് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റേജ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻകുബേഷൻ മൂന്നാമത് ഇല്യൂമിനേഷൻ നാലാമത്തത് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു വീ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും പഠിക്കാത്തവർ അത് മസ്റ്റായിട്ട് പോയി പഠിച്ചോളൂ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ജനറലൈസേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ അഗ്രഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ആൻസർ ജനറലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജനറലൈസേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അനിത ഈസ് എ അനിത ഈസ് ഫ്രണ്ട്ലി ഓൾവേസ് വില്ലിംഗ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് കംപാഷനേറ്റ് വൈൽ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഗാർഡിനേഴ്സ് തിയറി ഇറ്റ് ക്യാൻ അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് അനിത ഹാസ് ഹൈ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അല്ലേ അത് ആരുടേതാണ് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡിനറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് പ്രതീക്ഷോളുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ ആൻസർ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ആണ് ഇല്ലേ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ വ്യക്തിക്കുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുമായി നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് മറ്റുള്ളവരുമായി കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ
primary mental abilities are there 5678 answer edana answer 7 aanu ini edakiyana primary mental abilities ennu namukku nokkam aarada daana primary mental abilities constant inde daana adu edakiyana ennu nokkike adu memory spatial visualization deductive reasoning inductive reasoning perspectual speed verbal comprehension number aptitude appo idu ningal padichu vechiyekka kaaranam idinagathu pedatha de edanu ninnu chalappa chodikka constant inde primary mental abilities nagathu pedatha de edanu chodikka appo edekkiyana memory spatial visualization deductive reasoning inductive reasoning perspectual speed verbal comprehension and number aptitude okay appo itreyum karyangalana nammalde innathe mock test il ullathu 20 chodyangal etra mark nu ningalku answer cheyan kaynu ennu ningal comment cheyuga okay appo etra mark ningalku kitti ennu comment cheyuga adutha video yumayittu odane kaanam adu varaikum bye from jasna